Siri of Heer is u vader hart nie vermoor nie. Baie dankie vir u groot liefde en u groot genade. Maar ach Heere, ons het vanmorgen gepraat ook van diamanten en van edelgesteentes wat verborgen is. Ach Heere, daar is machtige kostbare stene in hierdie ou woord. Heere wat ook vir ons verborgen is. Maak sommige van hulle vermoorde vir ons oop. O, die ware Heere, en laat het sy doel bereik. Laat het ons harte, laat opspring van vreugde en van blijdskap. Gee ons die kapasiteit, Heere, om die openbarings te ontvang, wat ons vermoorde gaan hoor, en Heere, dit toe te pas. Ons bid daarvoor, in Jesus naam. Amen. My liewe broer en sister, dit is vanmorgen sondagochtend van ons paasconferentie, die 26e maart 1989. Ons conferentie sy algemene thema is, soos die profete dit voorspel het. En in hierdie thema dan vanmorgen my boodskap, die bediening van van die koning die bediening van die koning en ek wil siende dat het opstandingsmorgen vanmorgen is wil ek met u lees uit 1 Korintiërs 15 daar die prachtige onvergelijklike hoofstuk oor die opstanding resurrection morning the resurrection chapter 1 Corinthians chapter 15 Ons sal nie die hele hoogste kan lees nie, maar ons gaan toch een goeie gedeelte daarvan lees En ek wil hy, my broer en sister, jy moet op elke woord let Die heilige gees verkoos nie woorde nie Sommer net die eerste woord, 1 Corinthians 15 vers 1 Nog die oude 1933 vertaling lees ek uit. Broeders, luister, broeders, ek maak jylle die evangelie bekend, wat ek aan jylle verkondig het, wat jylle ook aangeneem het, waarin jylle ook staan. Is dit nie geweldig? Het jylle ooit so daarop gelet? Vers 2, waar dier jylle ook gered word, as jylle gered, daar aan vasthou op die wijze waarop ek dit aan julle verkondig het of julle moet te vergeefs gegloe het so jy kan ook te vergeefs gloe vers 3 want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever wat ek ook ontvang het dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Verskoon die onderbreking, my broer en sister, kan u sien die klem volgens die skrifte, en as ons vandag vandag sy prediking kyk, word die skrifte geignoreer, en ons maak ons eie skrifte. Volgens die skrifte, vers 4, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die twaalf, daarna het hy verskyn aan oor die vijfhonderd broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het, daarna het hy verskyn aan Jacobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn, ook aan my, as die ontuidig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om een apostel genoemd te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar dier die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbeid as hulle almal, Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. 
of dit nou ek of hulle is, so preek ons, en so het jylle gegloe. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder jylle, dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook jylle geloof. En dan word ons valse getuie van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof nutteloos. Dan is jylle nog in jylle sondes. Ek wil weer daar onderbreek. Ek het so baie om vanmorgen vir u te sê, my broer is dit so soek is bang dit ontgaan my. Luister mooi. En u moet baie mooi hier oplet. As ons tot op daar die punt kom, vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof nutteloos. Dan is jylle nog in jylle sondes. Al het die Heere Jezus aan die kruis gesterf. Al het hy sy bloed gestort, al het hy aan die kruis geleid, so die kruis niks beteken het, as hy nie opgestaan het uit die dode. Dan kon ons sondes nie vergewe gewees het. Wat een geweldige saak is het hierdie om in die oor te kyk. En nou moet jy mooi daarop let in jy lewe, As die duivel jou nie kan weghou van die kruis af nie, as jy nie kan weghou van God af nie, dan is sy volgende stap dat hy jou sal weghou van die kernwaarhede van Godse woord. En as jy net glo aan die kruis, as jy net glo aan die bloed van Jezus wat gestort is, en jy sta nie sterk op die opstanding dat hy het opgestaan, en hy lewe tot in alle eeuwigheid nie, is jou geloof ook net te loos. Is dit nie verskrikkelijk nie? Laat dit nie van ons per tyd hier sidder en te dink, was my geloof nie dat tot hiertoe nutteloos nie? Ek het so baie gemaakt van die kruis en van die bloed en ek moet, dit is so. Daar kon ook geen opstanding wees as daar nie een kruisiging was. Maar as daar nie een opstanding is nie, is die kruis nutteloos. En as jy net in die kruis glo en jy glo nie in die opstanding nie, En wat beteken die opstanding vir jou, as jy nie glo in die kracht van die opstanding? Goed, vers 18. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verloore. As ons net vir hier die lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ons slaap het. Want aangezien die dood dier een mens is, is die opstanding van die dode ook dier een mens. Want soos hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus lewende gemaakt word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus daarna die wat aan Christus behoort by sy komst, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskapie en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat hy, uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seen self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, so dat God kan wees alles in almal. Dan sal die Seen hom ook onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, so dat God kan wees, alles in almal. Wat die heerlijke en die waarheid is daarin, mag God vir ons, mag God vir my die genade gee, as hy vertoef om te kom, dat in die maande wat nog voorlee, ek nog vir u die diepte ook daarvan, 
sal meedeel. Nou my broer en zuster, ons gedenk vandaag, kinders van die Heere, die hele wereld oor, gedenk vandaag die opstanding van ons Heere Jezus. En soos ek hier al reeds in my voorlezing probeer leid het, en probeer uh, die aanduiding gegeet, het is een gebeurtenis van verrijkende gevolge. En u en ek moet daar die gevolge moet ons leer ken, want dit het sy uitwerking op u en op my. En als ons dit niet verstaan nie, en het kom nie na ons dier nie, gaan ons nooit bereik dit waartoe en waarvoor God ons bestem het nie. Ons kyk in Matthäus 28 vers 1, lees ons hier die woorde, en laat na die Sabbat, toe dit begin licht word, tegen die eerste dag van die week, kom Maria, Magdalena, en die ander Maria, om naar die graf te kyk. En laat na die Sabbat, toe dit begin licht word, tegen die eerste dag van die week, kom Maria, Magdalena, en die ander Maria, om naar die graf te kyk. Nou, my broer en zuster, ek het baie vertalings van die Bijbel in my bibliotheek. Ek moet hulle weer een keer tel, maar ek dink is hier baie veertig. Almal slim geleerde mense in die oorspronkelijke tale. En een van die mooiste vertalings wat ek kon uithaal vir u vanmorgen om aan te vul by ons ou Afrikaanse vertaling van Matthäus 28 vers 1 is die vertaling van die manse van is woest W-U-E-S-T een professor in die oorspronkelijke tale in een van die universiteite van Amerika en hy vertaal dit so, ek lees dit nou vir u in Engels en hy sê now, the Sabbath having passed as it was growing light towards the first day of the week. Ek beklem toon dit vir u, want in ons Israel geledere, my broer en sister, is daar mense wat vir ons probeer, ook met hulle Grieks, een ander wending gee aan hierdie hele wonderlijke gebeurtenis. Om die eerste dag van die week als die opstandingsdag van die Heere Jezus, onder verdenking te plaas, dat dit niet zo so gebeur het nie. Ek lees voor u ook, uit Lukas hoofstuk 24, die Emmausgangers, en ek wil hy, u moet mooi daarop let, die Emmausgangers, Lukas 24, ek lees voor u eerst die eerste vers, Lukas 24 vers 1 En baie vroeg in die morgen op die eerste dag van die week het hulle en anders saam met hulle by die graf gekom en die spesserije gebring wat door hulle toeberei was. Let mooi, en baie vroeg in die morgen op die eerste dag van die week. Nou kom ons by die dertiende vers van Lukas 24 En twee van hulle was diezelfde dag, diezelfde dag op pad naar het dorp, wat acht mijl van Jeruzalem af was, met die naam van Emmaus. En twee van hulle was diezelfde dag. En wat zei die eerste vers? En bij je vroeg in die morgen, op die eerste dag van die week. Nou, op daar diezelfde dag, dus op die eerste dag van die week, was diezelfde, was hulle, en twee dag, en twee van hulle was diezelfde dag op pad naar het dorp wat acht mijl van Jeruzalem af was, met die naam van Emmaus. Nou, als je die verhaal neem, dan zal je zien, dit was al lucht. Dus, op daar die eerste dag, want het was maar acht mijl daar vanaf, en toe hulle by Emmaus kom, toe was het al laat, toe die Heer Jezus gemaakt het, of hy wou verder gaan. Dus, dat was luchtdag. Die zon was al op, op daar die eerste dag van die week, toe die Emmausgangers op pad was. Nou kom ons bij vers 21. 
Jezus het intussen bij hulle aangesluit, maar hulle het niet geweerd dat het hij was nie. Nou praat hulle, en sê, ons het gehoop, dat het hij was, wat Israël zou verlos. Maar nou is dit vandaag, vandaag, met dit alles, die derde dag, van dat dit plaasgevind het. Het is nou vandaag, die derde dag van dat plaasgevind het. Nou kom ons bring het nou, nou vandaag hier. Het is nou vandaag die derde dag. Gister was zaterdag, was dit die tweede dag. Vrijdag was dit die eerste dag, wat het plaasgevind het. Het is wat, wat mij betreft, is die Heer Jezus vrijdag gekruisig. En dat hij die zondagmorgen opgestaan. Maar zoals ik voor u, soos ek vir u vrijdagochtend gezegd heb, hey broer en zuster, ons moet niet daarover met elkaar in een strijd in raak nie, want ons aanbid niet. Uh, zoals ons dit dan nou noem, en andere dit niet noem nie, opstandingsdag nie. Ons aanbid nie die zondag nie. Ons aanbid ook nie die vrijdag nie. Alhoewel ek glo dat dit zo so geschiet het. Maar, ons glo dat die Heere Jezus het opgestaan. Dis die, dis die kern van die zaak. En ons glo dat hij is ook gekruisig. Dis die kern van die zaak. Partij zei hij was woensdag gekruisig. Ik geloof hij was vrijdag gekruisig. Partij zei hij het zaterdag opgestaan. Ik geloof hij het zondagmorgen opgestaan. Die eerste dag van die week, zoals die schrift zei. Die feit is, hij het opgestaan. Halleluja. Prijs die Heer. Goed, mijn broer en zuster. Nou, omdat hij opgestaan is. Zoals ons hier gelezen het, zoals Paulus dit zo so machtiglijk voor ons beschreven heeft, nu moet het toch weer lezen. Dat zal al duidelijker en duidelijker voor u worden. Mijn broer en zuster, die opstanden is die oorwinning oor die dood. Maar omdat ons dan die oorwinning oor die dood vier en ons daarin verblij, moet ons ook kijken hoe het die dood ontstaan. Dat is altijd zo. So, en een oplossing van een probleem. Als je een probleem werkelijk wil oplossen, gaan kijk eerst waar het hij begint. Dat is een enige ding zo. So. Zelfs als je verdwaal het, gaan kijk waar het je voor de eerste keer die verkeerde uitdraaipad gekies. Zo so ook die dood. Ons is allemaal. Ik zei dat met sidderen, met die dood vertrouwd. Ons sidder allemaal daarvoor, maar ons aanvaard dit ook allemaal. Weet je dat die dood is niet deel van Godse scheppingsplan nie? God het nooit die dood bedoel nie. Die dood het gekom als gevolg van ongehoorzaamheid. En als hij dan gekom het als gevolg van ongehoorzaamheid, en dat was nooit Godse doel nie, wordt ons God dan in sy doel, in die uiteindelijke frustreer? Maak God dan een mislukking in die uiteindelijke? Nee, mijn broer en zuster. Maar andere woorden, daar komen dag waar daar ook niet meer dood zal wees nie. Waar die, waar die natuurlijke orde van Godse scheppingsplan hersteld zal worden. En dus waar die Heer Jezus in die middenpunt van die zaak staan. En dus ook hier die opstandingsdag. Kom eens kijken waar het het begin. Ons gaan terug naar Genesis. En Genesis 2 vers 17 praat die Heere God met Adam. Ik lees maar van die 16e vers. Uh, Genesis 2 vers 16. En die Heere God het aan die mens bevel gegeven gesê, van al die bomen van die tuin mag jij vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jij niet eet nie. Van die dag als je daarvan eet, zal jij die dood sterven. Dus wat God voor Adam gezegd en hy het om bevel gegeven om dit te doen. Nou lees ons die eerste paar versen van Genesis 3. Hier verskyn nou die slang. En ons weet wat daar die slang voorstelt, is niemand anders dan die Satan zelf. 
Maar die slang was listiger als al die dieren van die veld of als al die levende wezens, dus die correcte vertalen. Wat die Heere God gemaakt heeft. En hij zei voor die vrouw: Is dit ook zo? So, dat God gezegd het, Is dit niet vermetel, nie, mijn broer en zuster? En je moet nooit vergeten, die Satan is nog net zo so vermetel vandaag. God het nou net voor Adam gezegd: Jij zal niet vandaar die boom eet nie, Die dag is je daarvan eet, zal jij sterven. Hier kom hij en hij zei: En ik kan, kan, kan die draai en zijn stem hoor, dalk, dalk, vertolk ik dit helemaal verkeerd. Ik kan hem zien hoe hij zijn borst uitstoot. En voor Eva komt staan en zei: Is dat zo? So? Die duivel is een spotter, mijn broer en zuster. Bij dat nog een leunaar en een moordenaar ook. Is dat ook zo? So? Dat God gezegd het, Jullie mag niet eet van al die bomen van die tuin nie? En die vrouw antwoordt: Die slang van die vruchten van die bomen en die tuin mag ons eet. Maar van die vrucht. Van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gezegd. Zie je? Zij zei: Het God gezegd. Jullie mag daarvan niet eet en dit niet aanroeren, nie, anders zal jullie sterven. Toen zei die slang voor die vrouw: Jullie zal gewis niet sterven. Nie. Kijk hoe weer spreekt hij die woord van God. Maar God weet dat als jullie daarvan eet, jullie oor zal opgaan zodat so jullie zoals God zal wees, die er goed en kwaad te kennen. Toen zien die vrouw dat die boom goed was om van te eet en dat hij een lus was voor die oer. Ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkrijgen en zijn neem van zijn vruchten en eet. En gee ook aan haar man bij haar en hij het geëet. Het God gezegd. En toen Eva zei: Ja, God het gezegd. Toen zei hij en hij weer spreek die hier. En hij zei voor, voor die vrouw: Jelle zal gewis niet sterven. Nie. Broer en zuster, haal je eie les daaruit. Een jelle boodschap, een jelle conferentie kan daarover gebracht worden. Maar ik wil met u verder gaan. Toen dat nou gebeurt, het, nou kom ons. Onmiddellijk besef Adam en Eva dat hulle naak is, hulle gaan kruip weg voor God. God roept naar hulle. God roept en zei: Adam, waar is jij? Ik voel het nog in mijn ziel dat dit die hartseerste roep van al die eeuwen is. Adam, waar is jij? Nou ja, en God heeft toen met hulle gepraat, God heeft hulle toegedekt met vellen en zo so aan. Maar nu komen we ons hier bij Genesis hoofdstuk 3, vanaf vers 22. Toen zei die Heere God, nou het die mens geworden zoals een van ons, die er goed en kwaad te kennen. Als hij nou maar niet zijn hand uitsteekt en ook van die boom van die leven neem en eet en leven en eeuwigheid niet. Toen stuur die Heere God om weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerken waar hij uitgeneem is. Zo so hij dan die mens weggedreven. En Gerubs aan die oostenkant van die tuin van Eden dat woon met die zwaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die leven te bewaken. Weggedreef uit die teenwoordigheid van God. Wat een geweldige gevolgen als gevolg van die ongehoorzaamheid. En dat Adam van toe af sterfelijk geworden is. Zou so dit eeuwig zo so aanhou? Wat zal die oplossing wees? Die oplossing was Golgotha. En die oplossing was die oop graf. Nou, mijn broer en zuster, als u en ik dan niet werkelijk waar bij Golgotha uitkom nie, En ons kom niet werkelijk bij die oop graf uit nie, Zal ons ook niet uitkom bij dit wat God voor u en voor mij bestemd heeft niet. Zekerlijk komt die dag van zijn wederkomst. Zekerlijk komt die dag van zijn openbaring. En zekerlijk komt daar die dag dan wanneer die graf te zal opgaan. Zekerlijk komt die dag, mijn broer en zuster, waar daar sommige zal wees wat in de oomlijkse tijd van gedaante zal veranderen. En die sterfelijke met onsterfelijke zal verruil. En die vergankelijke met onvergankelijke. Dan zal die dag van volmaaktheid komen. Maar was daar niet bedoeling voor u en voor mij? Voor hier die 4000 jaar, sedert dit gebeurt, 
tot op die dag van zijn wederkomst niet. Was die bedoeling dan nog bij dit alles maar net, dat u en ik maar net tranen moet hebben en moord en doodslag en vrees en geboren wordt, waar wij kies in die wereld kom en ziek mensen en oude mensen begraven wordt. Die hartseer cyclus van geboorte en dood, van blijdschap en tranen. Was dit nou maar al wat die leven uit bestaan? Dus die een reden waarom bij een mens hulle levens neem. Dat is een van die redenen waarom so bij een mens met zo'n so bedrukte geest die die leven gaan. Neem mijn broer en zuster, dank God te midden van dit alles. Het God het beskik dat u en ik als oorwinnaars zal leven. Ons kan zeggen, mijn broer en zuster, in die eerste instantie was die hoofddoel dat daar lucht zou so wees. Maar in die tweede instantie, als daar dan duisternis kom, wat is die bedoeling dan van die lucht? Het is bedoel om die duisternis te verdrijven. Als daar dan hartseer en dood en ellende en al die dingen is, dit is duisternis. Het God dan niet een lucht wat hij in zo'n so donker wereld wil aansteek nie? Ek glo, hy het dit. Daarom het die Heere Jezus gesê, ons is aangesteld om als schijnende luchten in jullie wereld te wees. Daarom zei hy, laat jullie lucht so schijn voor die mensen dat jullie goede werken kan zien en jullie vader wat in die hemel is verheerlijk. Ik glo, ons heerlijke en wonderlijke geleentheid en oomblik is juist nou in jullie ellende waar in ons leven om het triomfantelijke leven te leiden. Om te wijs dat die Satan is een verslane vijand. Om te wijs dat Jezus het opgestaan uit die dode. En zijn opstanding het aan mij en aan u een opstandingsleven gegeven. En ik hoef niet te wachten voor daar die opstandingsleven tot die dag dat ik begraven is en die dag dat ik dan opsta. Nie. Dan God voor daar die verwachten. Maar nou is dit mijn wonderlijke geleentheid en is hier. Waar God zijn mederegeerders onder ons bezig is om uit te zoeken. Hij broer en zuster, je moet niet hier die geleentheid laten voorbij gaan. Nie. Een dag zal allemaal wat in de Heer Jezus gegloeid, allemaal wat werkelijk bij Golgotha uitgekomen, allemaal wat werkelijk die opstanding gloeien. Dus God zijn belofte, ons zal opgewekt worden, ons zal die eeuwige leven hebben. Maar diegene wat net dit heeft, zal nooit samen met God regeren. God zoekt zijn regeerders nou uit. En dat is die begeerte en die, en die bede van mijn hart, dat ik dit vanmorgen bij u zal thuisbrengen. Adam en Eva is weggejaagd uit die teenwoordigheid van God. En Gerubs is geplaatst om daar die pad, daar die hek toe te houden, dat we nooit weer daarbij zou uitkomen tot op daar die dag niet. Maar nou niet tussen tijd. Het Jezus gekomen, wat de Heer beloofde het, ook daar in Genesis 3. En ik neem nou voor u naar Hebreërs. Hebreërs hoofdstuk 10. Ik wil eigenlijk mooi die contrast zien. Adam en Eva uitgejaagd uit die tuin. Uitgejaagd uit gemeenschap met God. Uitgejaagd uit zijn tegenwoordigheid. En die tussentijd is de Heer Jezus gekomen. Ons vierde het vandaag. En hij is opgestaan. Halleluja. Nou lees ons Hebreërs hoofdstuk 10 vanaf die 19e vers. En Paulus schrijft aan die Hebreërs. Terwijl ons dan, broeders. Vrijmoedigheid het, onthou daar die vrijmoedigheid, terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jezus op die nieuwe en levende weg wat hij voor ons ingewijd het door die voorhangsel heen, dit is sy vlees en onze groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met een waarachtige hart. Een volle geloofsverzekerdheid, die harte die besprenkeling gereinig van een slechte geweten en die lichaam gewas met rein water. Terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in te gaan in die heiligdom door die bloed van Jezus. Mijn broer en zuster, in ek moet het besef dat ons het nou vrijmoedigheid om in te gaan nog nader als wat Adam en Eva was. Nou, in die heilige der heilige door die bloed van Jezus. Mijn broer en zuster, als ons dit niet glo nie, en dit is voor ons niet werkelijkheid niet, dan helpt die Bijbel voor ons niks. 
en dit is wat die duivel die speeliekie wat hy met ons speel. Ons kan die vroomste woorde met mekaar praat, ons kan die vroomste preke vir mekaar preek. Ek glo my broers, ek maak dit van toepassing op myself. Ek glo as hierdie ding tot ons deerskemer gaan mense in ons dienste net so gezond word. Ek glo my broers en sister die heilige geest gaan net so val wanneer ons hierdie ding is sien. Vrijmoedigheid om in te gaan, in te gaan, in te gaan in die heilige der heilige as ons nou die bybel lees, my broer en sister, daar is een heilige der heilige. Daar is een plek, waar God sy troon het. Hoekom die Heere Jezus vir u en vir my geleer bid, ons vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word. God is dan overal. God is dan alomteenwoordig. Maar Jezus leer ons bid, ons vader wat in die jimmel is. As ons nou die bybel lees, dan sien ons dis waar, God is overal. Maar daar is een specifieke plek waar hy is. En daar op daar die plek, luister vanmorgen mooi op opstandingsmorgen, die Heere Jezus het opgestaan in sy lichaam. Die graf was leeg. Hy het later aan vir die twyfelaars gesê, kom vat aan my. Hy sê vir die ongeloofige Thomas, kom druk jou vinger in die gate in my hande, ensovoort. Hy sê, het jylle stikkie, het jylle iets hier om te eet? Hylle geem een stikkie vis en hy eet het voor hylle oor. As het vrijdag gesien, hoe dat hylle gekyk het, hoe dat hy opgegaan het in die jimmel. Die Heere Jezus het een lichaam. Een specifieke lichaam. Daar die lichaam, daar die lichaam, is die lichaam. Hy is nie ooral met de visie of wat ook al versprei nie soos een damp lucht wat in die hele vertrek vul nie, as jy hier een sterk weerrook laat brand, net nou reik die hele kerk dit, maar die vlammekie brand maar net hier. Ek wil hy moet dit duidelik sien, want hier le een kern vir u en vir my. Hy self door sy gees is al onteenwoordig, maar in sy lichaam is hy in sy lichaam, en in daar die lichaam, het hy self ingegaan in die heilige der heilige, na ons vader, wat in die hemel is. En daar, verskyn hy nou, namens u en my. En doen hy een machtige werk, maar wat vir u en my niks sal beteken, as ons dit nie sien, en ons verstaan dit nie, en ons eien dit nie toe nie. Kom ons kyk na Hebreers 7 en vers 25. Hy skrywe, die skrywer aan Hebreers hier, en hy sê, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te treed omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Ek dink maar nou net nog aan die skrifie dat ek die gauw sal maak. Ons kyk na 1 Johannes hoofstuk 2. Die eerste twee verse. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het een voorspraak by die Vader, Jezus Christus die rechtverdige een voorspraak by die Vader. Jesus Christus, die rechtverdige, en hy is een versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons en nie, maar ook vir die van die hele wereld. Jesus Christus, die rechtverdige, is een voorspraak. Maar dit is nou nie een nevelachtige Jesus nie, my broer en sister, en wat ooral, soos daar die wierookdampe is nie, is in hierdie lichaam van ons, wat ons vanmorgen aan dink op opstandingsmorgen. In daar die lichaam is daar een plek, waar hy vir u en vir my intree. En dit is een machtige betekenis, dit is deel van die kern en die hart, van die christelike evangelie. En as ons dit gaan sien, gaan ons oorwinnaars wees, en gaan ons doen, wat Jezus gedoen het. Gaan ons doen wat die apostels gedoen het. Hy broer en sister, prijs die Heere. Maar nou waarom 
het hy opgestaan. Ons sal weer daarby terugkom, maar kom ons gaan nou na Romeide hoofstuk 4. En terloops, my broer en sister, al hierdie gedeeltes wat ek vir u lees uit, die send, uit hierdie sendbriewe, dis belangrik dat u dit sal weet, is allemaal geskrywe aan Israelite. En dis belangrik dat dit Israelite is, want hierdie Israelite is daar die saad van Adam, wat God speciaal geselecteer het. En dis alles deel van sy herstelplan, Sal Satan dit dan nou so recht gekry het om God sy hele plan, dat hy vir homself een geslag op aarde uh, wou skip, wat na sy beeld geskapen is, en wat hierdie aarde moes vul met sy beeld en met sy heerlijkheid, sal Satan dit nou sommer net so vernietig het, of sal Satan die plan omverwerp? Nee, my broer en sister, God het vir hom oorblijfsels, uitgehaal, en hy is bezig om daar die oorblijfsels tot vandag toe nog te bouw, ook vir u en vir my prijs die Heere, daarom kom hier die waarheid na u toe, vanmorgen, u het nie gekom my broer en sister, om maar net na een preek te luister nie, ek sta nie voor u vanmorgen om vir u een preek te gee nie, ek sta vanmorgen voor u, omdat God my gestuur het, en ek sta vanmorgen voor u, om aan u die Gods openbaring te breng, En ons gaan dit nog gloe, prijs die Heer. Romeine, Israelite, hy skryf vir hulle, nadat hy, nou, Romeine hoofstuk 4, nadat hy die vorige gedeelte van Romeine hoofstuk 4 geskryf het, oor die geloof van Abraham, wat teen hoop op hoop gegloed, dat hy die vader van baie nasie sal word, en dat God sy geloof, sy geloof, vir hom tot gerechtigheid gereken het, Lees ons nou vanaf die 22ste vers Romeine 4. Daarom is dit ook, daarom is dit hom ook tot gerechtigheid gereken. Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat het hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil. Ook om ons ontwil. Aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo en hom wat Jezus, onze Heere, uit die dode opgewek het. Is vanmorgen hier, omdat die glo, dat Jezus uit die dode opgewek is. Dis, dit is vir u en vir my geskryf. Vers 25, wat, dis nou van Jezus wat hy praat, wat oorgelever is ter wille van ons misdade, en opgewek is ter wille van ons rechtvaardig maken. Die vertalers sê vir my, en ek stem daarmee saam, my hart stem daarmee saam, want dit is die boodskap, dit moet so lees, wat oorgelever is ter wille van ons misdade, en opgewek is, omdat ons rechtvaardig gemaakt is. Luister nou mooi my broer en sister, toe die Heere Jezus gesterf had aan die kruis, toe hulle sy lichaam afgehaal het van die kruis, en om weggeleid in daar die graf van Jozef, en nadat hy gesê het, dit is volbring, en sy kop op sy boos geval het, luister, dit is van die uiterste belang, as die vader nie tevrede was, met die bloed van Jezus nie, as die vader nie tevrede was, met Golgotha nie, luister, laat dit ons, dit moet ons laat sidder, as die vader nie tevrede was nie, sou Jezus nooit opgestaan het uit die dode nie, die opstanding is die bewys dat die vader Golgotha aanvaar het. Halleluja, prijs die naam van die Heere. Wat beteken dit? Dit beteken dat die vader het aanvaar dat sy sien die sondaar geword het in die plek, in my plek en dat ek, as ek in hom glo, ek die rechtvaardige geword het in Jezus' plek dis die hart van die evangelie. My broer en my sister, maar hoeveel daarvan glo ons? Hoeveel kom daar voor ons in ons gebede? Hoeveel kom daar voor ons in ons alledaagse leven? En dit is die hart van die hele evangelie. Dit is wat Paulus hier aan die Korintheus sê, hy sê, as jylle dit nie glo net ek te vergeefs vir jylle gepreek. 
en het Christus te vergeefs voor jullie gesterven. Maar als ik het geloof, zal God elke belofte, zal hij eer. Elke belofte, elke belofte. Dat komt niet altijd makkelijk nie. Ik heb niet tijd voor ochtend, voor ochtend nie. Ek het nog, nog zo'n boodschap nodig om voor u te wijs waar ons strijd vandaan komt. Maar ik zal een beetje daarvan voor u daarom laat duur komen vanmorgen. Maar ik heb nog bij om voor u te zeggen. Maar die groot, die belangrijke punt nou is, Jezus het gesterven voor ons misdaden, voor ons zondes. En hij is opgestaan omdat God ons rechtvaardig verklaart. Dus met geloof in de Heer Jezus kan ik nou ingaan in die heilige der heilige dier die bloed van Jezus. En ik kan voor die Vader gaan staan. En ik kan zeggen: Vader, hier is Isien. Hier is ik. Ik is Isien. En Vader. Ik is rein. Ik is rechtvaardig. O, het is van die zwaarste om voor ons om te aanvaar. Want ik is zo so belaai met mijn oude zonde. Ik is zo so aan die grond gedrukt door mijn minderwaardigheid. Ja, maar je hebt jezelf dan nou net, net nou nog weer vererg voor iemand. Je hebt net, net nou het je nog iets gedunk wat niet goed was. Ja, dat is waar, mijn broer en mijn zuster. Maar als die geest van die Heer in jouw leven, het jij dat dadelijk geweet. Die Heilige Geest het jou dadelijk oortuig. En als je nou recht leven, dan zou je dat dadelijk ook recht gemaakt. Als iemand daarin betrokken was, zou je onmiddellijk gaan restitutie doen. Het. Als niemand daarin betrokken was, dan zou jij, ik zeg bij je keer voor mensen, jij zoekt per twee keer. Na een plekje, als je niet bij jou huis is, dat je gewoon in jouw binnenkamer kan in haar of waar ook al niet. Hoe baie keer dat ik al hoor, ik zei dat nu met permissie, broers en zussen, maar dat is die waarheid. Per twee keer in jouw kantoor of in een buitengebouw, die enigste plek wat je gewoon naartoe kan hardloop, is naar die kleedkamer toe. Waar je daarom de idee kan toemaken. <laughs> niet voor natuurlijke behoeftes, niet mijn broer en zussen, maar die behoeften van jouw hart. Waar je met God kan praten en je tranen kan weer en zeggen: Vader, ik heb het te leer gesteld, ik weet, maar ik blij je kind. Ik blij je kind. En dan net onze voorspraak bij die vader: Ik moet het aanvaar. Vader zei: Van mijn kind, ik vergeef jou. Om zij ontwaal. Om zij bloed ontwaal. En nu moet ik daar uitstap. En ik moet mijn vergiffenis ontvangen. En ik moet uitstappen aan mijn autoriteit. Als die zoon en die dochter van God. Mijn broer en zuster, toen Adam gezondig het, hij en Eva, het hulle onmiddellijk naak geworden. Ik geloof, Adam en Eva was bekleed in kleren van lucht. Die moment toe hulle zondig, toe val daar die kleren van hulle af en hulle besef, hulle is werkelijk naak, hulle is werkelijk kaal, hulle het hulle glans verloor. Die Heere Jezus geeft voor ons een heerlijke voorskou, ek lees het net voor u vinnig uit Matthäus hoofdstuk 17, u weet die verheerliking van Jezus daar op die berg van verheerliking. In die vorige hoofdstuk het hy vir sy disciples gesê, daar is sommige van julle wat nie sal sterwe voordat julle die sien van die mens zien komen het in sy koninkryk nie. En net zes dagen daarna, toe gaan hy met hulle uh, na die berg van verheerlik en hy praat, praat een paar van hulle, hy neem een paar van hulle saam. Nou lees ons, Matthäus 17, verse 1 en 2. En na zes dagen het Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer saamgeneem en hulle op een hoge berg apart gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy gezicht het geblink soos die zon. En zijn kleren het wit geword, soos die lucht. Zijn gezicht het geblink, soos die zon. En zijn kleren het wit geword, soos die lucht. Hij het hulle een voorskou gegeven. Mijn broer en zuster, zo so zal hij lijk in die koninkrijk. Zo so zal hij lijk in zijn komst. Iemand onthoud die eerste keer dat hij gekomen. Hij het sy heerlijkheid, uh, as het ware, soos het kleed uitgetrek, om voor een van mij te kom verlos. Nou kom hij waarlijk als die koning en in die heerlijkheid van die vader. 
Ons sien hier die selfde heerlijkheid op opstandingsdag. Ik lees voor u uit Matthäus 28, weer dat verhaal van die opstanding. Matthäus 28, vers, vers 2 en 3. En daar komt een groot aardbeving, want een engel van die Heere het uit die hemel neergedaal en gekomen en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Luister vers 3. En zijn gedaante was soos weerlig en zijn kleding wit soos sneeuw. Die koninkrijk kleding. Ons lees ook voor u Marcus 16. Marcus hoofdstuk 16, ik lees met u die eerste 7 verse. Kom eens, lees dit maar gauw. En toen die Sabbat voorbij was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jacobus en Salome, spesserijen gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na zonop. Dat is belangrijk ook voor ons ander broers en zusters wat die woensdag, zaterdag, zien en het. En bij je vroeg op die eerste dag van die week, net na zonop. En al die veertig vertalings wat ik heb, geleerde mensen, zei ook zo. So, kom hulle bij die graf. En hulle zei voor elkaar: wie zal voor ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toen hulle opkijk, zien hulle dat die steen weggerol was, want het was bij je groot. En toen hij in die graf ingegaan het, zien hulle een jongman met een lang wit kleed om. Aan die rechterkant zit en hulle het baie geskrik. En hij zei vir hulle, moet niet verskrik wees nie, jullie soek Jezus die Nazarener wat gekruisig is. Hij het opgestaan. Hij is niet hier nie, daar is die plek waar, hy, waar hulle hom neergeleid. En ek sien hom hoe wijs hy met zijn vinger. Daar, daar is die plek waar hulle hom neergeleid. Maar mijn punt hier is, hij was in een lang wit kleed gekleed. Ik gloe die koninkrijk kleding. Nou gaan we naar Filippense. Filippense hoofdstuk 3. En ik lees voor u verse 20 en 21. Want ons burgerschap is in die hemelen, van waar ons ook als verlosser verwacht, die Heer Jezus Christus. Wat ons vernederde lichaam van gedaante zal veranderen om gelijkvormig te worden aan zijn verheerlijkte lichaam. Volgens die werken waar hij ook alles aan hom zelf kan onderwerpen. Ons burgerschap is in die hemel. Het die Heer Jezus niet gezegd waar jouw schat is, daar zal jouw hart ook wees niet. Zei die apostel Paulus niet, ook hier aan die Filippenzen niet. Hij zei het een verlangen om hier te gaan en met Christus te wees, want dat is verreweg die beste. Is Jezus niet mijn koning niet? En waar is Jezus nou? En zijn lichaam. Hij is aan die rechterhand van die Vader. En omdat hij mijn koning is, is ik een burger van zijn koninkrijk. Dus, mijn burgerschap is niet hier niet. Mijn burgerschap is daar. Prijs die Heer, mijn broer en zuster. Mijn burgerschap is daar. Vandaar dus, jouw burgerschap. Jouw burgerschap van een land het voor jou baie voordelen. Jij kan aanspraak maken op die bescherming van die staat. Onder normale burgerschap. Je kan, uh, kan aanspraak maken op baie diensten en zo so aan. Uh, ek weet, ons begin nou privatiseer, uh, de dinge is nou door mekaar en zo so aan, maar ik bedoel onder normale omstandigheden. Burgerschap is voor jou groot, van groot betekenis. Dus, als ik zeg, mijn burgerschap, want ons burgerschap is in die jimmelen, hoeveel gebruik maak u van uw burgerschap? U zal vanmiddag van mij sê, vanmorgen van mij sê, baie van u sal van mij sê. Dit is van my een bekende skrif daar, die prediker. Maar hier is mijn punt, mijn broer en zuster. Ons het baie bekende skrif, maar ons maak niet gebruik van hulle. Ons eind hulle nie toe nie. Ons laat het niet leven aan ons nie. My burgerschap is bij mijn koning. Dus ik krijg mijn autoriteit van hom. En hy het vir my autoriteit gegeven in hierdie mammons wereld. Wat ik kan toepas. En die machten van die hel moet voor mij vlug. Want ons burgerschap is in die hemelen van waar ons ook als verlosser verwacht, die Heer Jezus Christus. Ons is nou een baie ballingskappe op die oomblik waarvan ons niet nou verlos zal worden. 
Je moet nou niet denken naar jullie boodschap, ik kan sommige van alles verlos worden. Ons is nog in hierdie vernederde lichaam van ons en hy baie beperkinge. Ons is nog in Satans gebied. Satan is nog die God van hierdie wereld en hij het rechten wat ook door God eerbiedig wordt. Want God het die rechten aan Adam gegeven. En Adam het die recht gehad om dit te gee aan wie hij wil. En Adam het dit aan Satan gegeven. En hoe past Satan niet zijn rechten op u en mij toe nie? Dis waarom ons so zwaar krijgt. Nou, baie van die dingen moet ons kracht en genade vragen om te verduur en te verdragen. Maar dat is bij het terreinen in hierdie wereld. Ik zeg het niet lichtzinnig, liet niet mijn broer en zuster. Luister. Elke waarheid van God. Elke geloofstap. Wat jij neemt, zal jij opgetoetst worden. Onthoud dit. Ik zal getoetst worden op jullie boodschap wat ik vanmorgen voor u breng. En als u dit aanvaardt, zal u ook daarop getoetst worden. Maar u moet niet bang wees. Nie. Ons is meer als oorwinnaars. Dier Jezus Christus onze Heer. Ons verwacht om. Wat ons vernederde lichaam van gedaante zal veranderen om gelijkvormig te worden aan zijn verheerlijkte lichaam. Volgens die werken waardoor hij ook alles aan homself kan onderwerpen. Wanneer dat gebeurt, dan is mijn wedergeboorte compleet. Dan is hij finaal. Want dan is ook mijn lichaam gebrung waar mijn geest nou al reeds is. Prijs die Heer. Ach, broers en zusters, daar is nog hele paar schriften daar, maar ik moet aangaan, ik heb nog heerlijke dingen om met u te deel. Die opstanding was die groot boodschap van die apostels. Ik heb het sommige van hulle getel. En die handelingen van die apostels wordt die opstanding 24 keer oor gepraat. En die brief aan die Romeinen 12 keer. En die brief aan die Korintiërs 18 keer. Die opstanding. Wat een machtige thema. Hoe staan ons wat die opstanding betreft? Wanneer laatst het u aan die opstanding gedink voor hierdie naweek? Je hoeft niet van mij te antwoorden. Nie. Vraag jezelf. Kijk wat een machtige thema. Jezus het ons gerechtigheid kon worden. En die bewijs daarvan was die opstanding. Zoals ik voor jou al reeds gezegd heb. Hij heeft voor ons kon volkomen herstel van Adam als Adams nageslag. Hij heeft voor ons, mijn broer en zuster, weer kon maken, zeuns en dochters van die levende God. Dat is lieflijke schriften daar, maar ik wil maar net graag nog iets bij u uitbrengen. Ons lees Romeinen hoofdstuk 8. Waar het zei die ganse natuur wacht met rijkhalsende verlangen op die openbaarmaking van die ziens van God. Nou, die 23ste vers van Romeinen 8. En niet alleen dit niet, maar onszelf ook, wat die eerste lange van die geest het, ons zich ook in onszelf een afwachting. Van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Daar die aanneming betekent die plaatsing als een zien. Die verlossing van ons lichaam. Want dat is ons, ons, dis ons lichaam, mijn broer en zuster, wat ons nou nog vasthoudt. Dat is ons oude natuur, wat ons nog vasthoudt. En is hier waar die slagveld is. Dat is hier waar ik ziek word. Het is hier waar ik verkeerde gedachten krijg, waar verzoekings nog naar mij toe komen. Dus die slagveld. Maar dank God, als ik weet wat het met Golgotha gebeurt en wat het op opstandersdag gebeurt, is ik die oorwinnaar. En hier die slagveld. Prijs die Heer. Halleluja. Vers 29. Want die wat hij van tevoren gekend het, die het hij ook van tevoren verordineerd. Om gelijkvormig te wees aan die beeld van zijn zin. Zodat so hij die eerstgeborene kan wees onder beide broeders. Is Adam en Eva niet geschapen naar Godse beeld niet? Het is niet gezegd dat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis niet. En hier is het zij, want die wat hij van tevoren gekend het, deed hij ook van tevoren verordineren of bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van zijn zin, zodat hij de eerstgeborene kan wees onder beide broeders. Is dit niet de herschepping niet? Is dit niet die wedergeboorte niet? En wie is die wat hij van tevoren gekend het? Baie schrift, ik kan er maar een concordantie opzoeken. Het ik nou niet tijd om voor je te zijn niet. Hij zei voor Israël, ik heb jou van tevoren gekend. 
U en ek is bestem, is bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy Seen. Daar die beeld van die, op die berg van verheerliking, waar hy verander het aan sy gezicht, geskitter het soos die son en sy kleren wat geworden is soos die licht. U en ek is ook daarvoor bestem. Prijs die Heere, maar ons moet nou die oorwinningslewe moet ons lei. Ons is reeds nou oorwinnaars, dis die belangrike punt. Nog een paar net belangrike dinge om vir u te sê, en ek heb nog vijf minuten. Hoe kom die oorloos hier so vinnig loop? Broers en sisters, kon ons lees gauw Ephesiërs 2, een paar verse, vanaf vers 4 af. Nou hierdie brief aan Ephesiërs is ook aan Israelite geskrywe. Luister mooi, maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was door die misdade, levende gemaakt, saam met Christus uit genade is julle gereed. Kom ons hou net daarop. Wanneer is Christus levende gemaakt? Op opstandingsdag. Op opstandingsmorgen. En toe Jezus opgestaan het, sê hy hier, ons is saam met hom levende gemaakt. Weet u, wie het opgestaan uit daar die graf? U en ek saam met hom. Saam met hom, my broer en sister. Ons het saam met die Heere Jezus opgestaan. Net soos ons ook saam met hom gekruisig is. U moet het gloe. Dit moet inkom in die weese. Daar sal die heilige gees dan die werking begin uitvoer in die lewe. Ons lees verder, vers 6, Ephesius 2 vers 6. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jezus. Waar sit die Heere Jezus op die oomlik? Aan die rechterhand van die vader. En ek sit ook daar. Dit moet jy gloe. Dis wat die Satan betoos. So dat hy in die eeuwe wat kom, vers 7 kan betoon die uitnemende reikdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jezus. Wat is die reikdom van sy genade en goedertierenheid van Christus Jezus? Net dat hy my gered het van die vlamme van die hel. Nee, my broer en sister, dat hy my mede heerskapie saam met God vir my herstel het, wat my vader Adam weggegooi het. Want uit genade, die achtste vir, is jylle gered, Door die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is die gave van God. Goed broers en sisters, ons die Heere Jezus het kom word, ons verteenwoordigende Israeliet. Hier op aarde, Jezus het nie net gekom om vir my te sterwe nie, Jezus het nie net gekom om vir my op te staan nie, Jezus het gekom om vir my te lewe, Jezus het gekom om vir my te kom demonstreer, hoe een seun van God op hierdie aarde moet lewe. En u en ek kan precies in daar die selfde waardigheid, in daar die selfde adel, in daar die selfde autoriteit, kan en moet ons lewe, want Jezus het ook my vir my sy plaasvervangende lewe kom lei. Kom ons kyk net een bykie vinnig na Galatius 3 vers 13. Galatius 3 vers 13. Christus het ons, en die die Galaties was Israelite, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word, want daar is geskrywe, vir vloek is elkeen wat aan die hout hang. Nou luister broers, nou moet ek baie hastig maak. As jy nou Deuteronomium 28 byvoorbeeld lees, dan sê die Heere vir Israel, as jylle my geboeie bewaar ensovoort, sal ek jylle seen op elke gebied, jylle sal ook nooit siek word nie. Maar as jylle my geboeie verlaat, sal jylle siek word. Die pla van Egypte sal op jylle kom. Jylle sal droogtes hee, jylle sal peste hee, en jylle sal die sterd word, en die heiden sal die kop word. Is ons nie vandag in daar die posiesie nie? Hoe gaan ons daar uitkom? Christus het daar die vloek vir u en vir my geword. Hy het die vloek geword, so dat u en ek kan vry word, prijs die Heere. My broer en sister, Hy het dus vir u en vir my kom word die middelaar van een nieuwe verbond. O, en wat er prachtige skrifte is daar nie, daar nie. En in hierdie nieuwe verbond het hy gekom om ons volkome te herstel. Ek glo dus, as hierdie saak tot my deurdring, dan sal mense terwijl ons bezig is om vir hulle te preek, sal hulle gezond word. 
Want hulle waardelijk sien, ek hoef nie hierdie vloek van hierdie siekte en hierdie peste in my te dra nie. Ek hoef nie die vloek van hierdie sonde in my te dra nie. Jezus het het vir my gedra aan die kruis. En hy het ook vir my opgestaan en ek het saam met hom opgestaan. Hy het daar die vloek gedra, hy het daar die vloek geword. En dit sal daarom te vergeefs en verskrikkelike hartseersaak wees. As Jezus vir my die vloek geword het en ek bly nog steeds onder die vloek, maar ek sê ek glo in Jezus. Is dit nie verskrikkelijk nie? Hy broer en sister, ek glo, God het vanmorgen vir u een openbaring gebring. U moet hierdie kaset neem, u moet oor en oor na hom luister. Daar is baie meer wat ek nog vir u kom bring, maar die tyd het my nou ingehaal. Maar u moet het bepeins, u moet die heilige geest vraag, om Jezus aan u te openbaar, want dit is een van sy funksies. En God sal van u maak, wat God bedoel het dat u moet wees. In Jesus' name. Amen. Hallelujah.